हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू योर चैनल एस इलेक्ट्रिकल हब एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार सो डियर स्टूडेंट आज की जो टॉपिक है हम लोग ट्रांसफार्मर में टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में जैसे आप लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग सो so, बहुत ही कॉमन टर्म जो बात करते हैं हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर दो ही बहुत कॉमन जो होता है कि टेस्ट जो अक्सर हम लोगों का एग्जाम में इस समय पूछती है ऐसे तो बैक टू बैक टेस्ट जिसको हम लोग शार्पनर टेस्ट और रिजेनरेटिव टेस्ट भी कहते हैं सो so, हम लोग वन बाय वन करके ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग के बारे में समझेंगे और आज की क्लास जो बेसिकली फोकस होगी डियर स्टूडेंट वो होगी ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर सो ओपन सर्किट टेस्ट जो हम लोग बात करते हैं टेस्टिंग का तो टेस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं उसका क्या हम लोग का ऑब्जेक्टिव है और जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि ट्रांसफार्मर में क्या होती है लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड सो ट्रांसफार्मर का जब टेस्टिंग का बात आता है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर इम्पोर्टेंस हम लोग को फैक्टर रहती है कि विच साइड वी हैव टू कनेक्ट द इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इन विच साइड लो वोल्टेज साइड्स और हाई वोल्टेज साइड्स सो so टुडे हम लोग जो आज डियर स्टूडेंट पूरी तरह से कंप्लीट इसका डिस्कशन करने वाले हैं तो लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को देखिए समझिए और नोट्स बनाइए तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए ओके डियर स्टूडेंट आइए हम लोग समझते हैं जो फर्स्ट जो है ओपन सर्किट टेस्ट तो देखिएगा ध्यान से समझिए कि जो ओपन सर्किट का हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिएगा जो थ्योरी क्लासेस मैंने आप लोग को बताया था उसमें ओपन का मतलब क्या होता है मतलब हम लोग सेकेंडरी साइड को ओपन रखते हैं क्या रखते हैं सेकेंडरी साइड को ओपन रखते हैं तो सबसे पहला जो हम बात कर रहे हैं कि ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों टेस्ट का जो हम लोग का पर्पस होता है दोनों टेस्ट में हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं ये चीज़ याद कर लीजिए सर्किट पैरामीटर एफिशियंसी और रेगुलेशन ये जो ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट का यदि हम बात करते हैं तो हम लोग का जो सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है कि फर्स्ट Simply find out the circuit parameter. Parameter समझते हैं ना रेजिस्टेंस इंडक्टेंस जो पैरामीटर निकालेंगे नाउ सेकेंड वन इज द एफिशियंसी एंड द थर्ड वन इज द रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर ओके सो नाउ लेट एस फर्स्ट सिंपली वी हैव टू एक्सप्लेन द ओपन सर्किट टेस्ट सो वॉट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस ओपन सर्किट टेस्ट सो सी दिस इज द सर्किट डायग्राम ओके सी सी दिस इज द सर्किट डायग्राम नाउ हियर सी हियर The instruments are connected. See, this is the voltmeter. So you know that voltmeter is connected always to the what parallel. And this is the wattmeter. So this is the connection diagrams of the wattmeter. This is the ammeter. So ammeter is always connected to the series. Ammeter is always connected to the series. Now main thing is that this is which side we have to connect the instrument. Low voltage side. और हाई वोल्टेज साइड देन क्वेश्चन इज एराइज इज दैट वाई वी हैव टू कनेक्ट लो वोल्टेज वाई वाई वी हैव टू कनेक्ट टू हाई वोल्टेज वाट इज द बेसिक पर्पज ऑफ टू कनेक्ट द इंस्ट्रूमेंट इन द लो वोल्टेज साइड एक्चुअली हम लोग जब भी टेस्ट का बात करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट के लिए तो हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट को जो कनेक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट ऑलवेज कनेक्टेड टू द लो वोल्टेज साइड लो वोल्टेज साइड and high voltage is open circuited but questions arises uh, uh, actually frequently questions are asked in your interview that why you have when you just perform open circuit test then why instruments are connected in this side means low voltage side ye question hamesha puch deti hai kabhi bhi sab questions aa sakti hai to main aap log ko pehle ye question aap log ka doubt ko clear kar raha hu okay to dhyan se samjhiyega देखिए यहां पर हम लोग जो मान लेते हैं कि सप्लाई हम लोग का क्या है ये लो वोल्टेज साइड 220 ट्वेंटी वोल्ट है ठीक ना ध्यान से समझिएगा ये हम लोग का हाई वोल्टेज साइड है जो कि ओपन है क्या है ये आपका ओपन सर्किटेड है ये आपका ओपन सर्किटेड है इसका मतलब यहां पर कोई करंट नहीं है आई टू करंट जीरो है आई टू इजिकल टू जीरो करंट फ्लो कर रही है तो ये वोल्ट मीटर है एम मीटर है और ये आपका वाट मीटर है अब आप समझाते हैं कि एक्चुअल में वाई वी हैव टू कनेक्ट लो वोल्टेज हाई वोल्टेज एक्चुअली देखिए हम लोग यदि हाई वोल्टेज साइड में भी यदि इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर देते हैं तो रीडिंग में कोई अंतर नहीं आएगी लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है कि रिलायबिलिटी की आप एक्चुअली लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको रीडिंग लेने में जो है सुविधा होना चाहिए 
तो रीडिंग लेने में परेशानी नहीं होना चाहिए तो कैसे रीडिंग लेने में परेशानी हो सकती है एक्चुअली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए यदि सपोज दैट हम लोगों का ट्रांसफार्मर जो रेटिंग है मान लेते हैं वो आपका ये टू ट्वेंटी वोल्ट ठीक है और थर्टी थ्री के भी है ये रेटिंग का आपके पास एक ट्रांसफार्मर दे दिया गया ठीक है अब कहा गया कि बताइए इसका जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं ठीक है तो हम लोग क्यों लो वोल्टेज साइड में इसको रखेंगे कि इसका एडवांटेज क्या हो सकती है तो ध्यान से समझिएगा देखिए हम लोग के पास वोल्ट मीटर है और हम लोग के पास एमोमीटर है ठीक है वोल्टमीटर है और एमोमीटर है तो आप बात को समझिए यहाँ यहाँ पर हम लोग का नो लोड टेस्ट हो रही है और नो लोड टेस्ट का मतलब हम लोग का क्या होता है नो लोड टेस्ट का मतलब हम लोग का जो एमोमीटर का रीडिंग होता है यहाँ पर जो एमोमीटर का बात करते हैं नो लोड करंट एंड नो लोड करंट इज जस्ट टू टू फाइव परसेंट ऑफ द फुल लोड करंट जो ये आई नॉट करेंट जो होती है ये सिंपली टू टू फाइव परसेंट टू टू फाइव परसेंट ऑफ रेटेड करेंट मतलब फुल लोड रेटेड करंट की होती है जब हम लोगों का बात करते हैं क्या नो no लोड का बात करते हैं ठीक ठीक है तो आप देखें यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ से ये यह देखें यहाँ से यदि हम लोग सिंपल बात करते हैं क्या कि थर्टी थ्री के भी ए का है है ना तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि रेटेड करंट क्या है तो फॉर्मूला आप लोग को पता है देखिए थर्टी थ्री के भी ए का है तो थर्टी थ्री के भी ए तो जीरो जीरो और भी आई वोल्टेज कितना है आपका देखिए समझिए वोल्टेज को समझिए यदि हम लोग लो वोल्टेज साइड में रखें तो लो वोल्टेज साइड में कितना वोल्टेज है टू ट्वेंटी और करंट मान लेते हैं आई ये बात समझ में आई आपको ये ये क्या है ये पावर पाई पी इजिकल टू भी आई फॉर्मूला है ना पी इजिकल टू भी आई वही फॉर्मूला है पी इजिकल टू भी आई तो देखिए यहाँ से यदि हम लोग आई का बात करते हैं तो थ्री थ्री डबल ट्रिपल जीरो टू टू जीरो ठीक है तो यहाँ से जो हम लोग का करंट आ रही है ये आपका वन वन टू वन फाइव जीरो एम आ रही है क्या कितना आ रही है वन फिफ्टी एम बात को समझिएगा वन फिफ्टी एम तो जब ये 150 फिफ्टी एमपियर आ रही है ये आपका क्या है रेटेड करंट है ये क्या है रेटेड करंट है बात समझिए रेटेड करंट अभी हम लोग रेटेड करंट का निकालें अब हम लोग को पता है कि दिस इज ओपन सर्किट मींस ओनली दिस एमीटर विल रीड नो लोड करंट दिस एमीटर विल रीड ओनली नो लोड करंट सो यू नो दैट नो लोड करंट इज जस्ट टू टू फाइव परसेंट ऑफ द फुल लोड करंट मान लेता हूं कि चार है मान लेता हूं कि चार परसेंट है तो बताइए जो नो लोड करंट होगा वो नो लोड करंट की यदि बात करेंगे चार परसेंट तो फोर बाय हंड्रेड इंटू वन फिफ्टी ठीक है वन फिफ्टी तो देखिए ये जो आपका आया है कितना आया है सिर्फ सिक्स एम रीडिंग यहां पर आ रही है ये एमीटर को जो रीडिंग देगी वो कितना देगी सिक्स एम देगी कितना देगी सिक्स एम ठीक है ठीक है हम लोगों ने बात किया अब बात आती है कि चलिए आप क्या कीजिए कि आप लोगों ने ये हाई वोल्टेज साइड कर दिया मतलब इंस्ट्रूमेंट इधर 220 ट्वेंटी वोल्ट के जगह यहां पर कितना आ गया हाई वोल्टेज साइड जितना वोल्ट है ये ये सप्लाई हम लोगों ने दे दिया ठीक है और इधर आ गया आपका टू ट्वेंटी वोल्ट बेस्ट उल्टा हम लोगों ने कर दिया ठीक है तो अब बताइए हम लोगों का जो करेंट है वो तो वन फिफ्टी है बात समझिए ये हम लोग का जो इस केस में जो 150 फिफ्टी एमपियर रेटेड करंट था 150 फिफ्टी एमपियर ओके अब ध्यान से समझिए यदि हम लोग ऐसा कर दे तो क्या होगा तब क्या होगा हाई वोल्टेज साइड यदि हम लोग कर देते हैं हाई वोल्टेज साइड ठीक ना तो आई इज इक्वल टू ध्यान से समझिए एकदम बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं ये एकदम आप लोगों को क्लियर हो जाएगी देखिए थोड़ा सा मन से पढ़िए देखिए एकदम सारी चीज क्लियर हो जाएगी तो थ्री थ्री एक मिनट थ्री थ्री सॉरी ये थ्री थ्री ओके करेक्ट 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 ओके सो यहां से हम लोग का टेन एम रेटेड करंट कितना आ गया टेन एम रेटेड करंट बात को समझिए टेन एम रेटेड करंट अब हम लोग को पता है कि नो लोड करंट निकलना होगा तो नो लोड फोर बाई हंड्रेड इंटू टेन है ना तो देखिए कितना है जीरो पॉइंट फोर एम है ना अब जो एक्चुअली हम लोग जो एमोमीटर यूज करते हैं लेबोरेटरी में हम लोग जो एमोमीटर यूज करेंगे तो ये सिक्स एम जो रीडिंग का बात करते हैं ना तो एमीमीटर का जो हम लोग का एसी एसी जो स्केल होता है ना वो नॉन यूनिफॉर्म होता है नॉन लिनियर स्केल होती है तो उसमें जो बात करते हैं जो हम लोग मेजरमेंट का ये जीरो पॉइंट फोर एम को एक्यूरेटली मेजर करने में परेशानी होती है हम लोग उसको आसानी से मेजर नहीं कर पाते उसमें क्या होगा कि जीरो पॉइंट फोर एम हम लोग कुछ वैल्यू गलत भी आ सकती है ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या होता है सिक्स एम जो हम लोग आसानी से पॉइंटर से डिफ्लेक्शन से मेजर कर सकते हैं 
बात समझिए कारण यही है एक्चुअली जो रिलायबल हम लोग को जो सुविधा वो आसानी से हम लोग इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं तो ये एक रीजन मैंने आप लोग को बताया हूँ कि वाई यू कनेक्ट दी इंस्ट्रूमेंट वैन यू जस्ट परफॉर्म ओपन सर्किट टेस्ट वाई यू कनेक्ट दिस इंस्ट्रूमेंट टू द लो वोल्टेज साइड सो वन ऑफ द रीजन द बेस्ट रीजन इज दैट दिस इज द रीजन बिकॉज सिक्स एम्पियर एंड वैन हाई वोल्टेज साइड को यदि कनेक्ट कर देते हैं जीरो पॉइंट फोर एम्पियर तो इतना कम रीडिंग जो पॉइंटर में हम लोग को मेजर करने में परेशानी होगी जब हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम लोग का फ्लक्चुएशन आने लगेगा हम लोग नहीं कर पाएंगे ठीक है तो इसीलिए एक कारण मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया कि वाई वी हैव कनेक्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का क्या है कि वाई इंस्ट्रूमेंट आर कनेक्टेड टू लो वोल्टेज साइड ऑफ ए ट्रांसफार्मर वैन परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग ओपन सर्किट टेस्ट ठीक है तो ये आप लोग इसका रीजन आप लोग को समझ में आ गया है ठीक है ना अब आते हैं हम लोग ये ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में ये ओपन सर्किट टेस्ट का हम लोग क्या करना है ठीक है तो पहले इसको आप समझ गएंगे ओपन सर्किट टेस्ट देखिए ओपन सर्किट टेस्ट बात को समझिए ये वोल्टीमीटर है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि रेटेड वोल्टेज सप्लाई करेंगे क्या करेंगे रेटेड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज हम लोग यहां पर ऑटो ट्रांसफार्मर से रेटेड वोल्टेज को सप्लाई करेंगे ठीक है अब जब रेटेड वोल्टेज जब पहुंच जाएगी जब रेटेड वोल्टेज हम लोग की पहुंच जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे देखिए रेटेड वोल्टेज जब हम लोग का पहुंच जाएगी तो क्या होगा तो हम लोग का जब रेटेड वोल्टेज जाएगी तो हम लोग यहाँ पर एमीटर लगा करके करंट को मेजर करेंगे और ये जो करंट जो आएगी वो ओनली द नो लोड करंट और फिर हम लोग का जब बात करेंगे जब करंट बहुत कम होगा सर्किट में तो यहाँ पर लॉसेस की जब बात आती है एक होती है क्या जैसे हम लोग बात करते हैं कि कोर लॉस एंड कॉपर लॉस कोर लॉस एंड कॉपर लॉस है ना सो कॉपर लॉस क्या होता है आई स्क्वायर आर तो यहाँ पर जो करंट कंपोनेंट है जो करंट का बात करेंगे तो वो तो नेग्लिजिबल है वो क्या है करंट तो जीरो के बराबर है बहुत ही कम है तो उस समय हम लोग का कॉपर लॉस नेग्लेक्ट कर देंगे और जो ये हम लोग का वाट मीटर जो लगाया गया है ये वाट मीटर ओनली रीड द वाट कोर लॉस ये वाट मीटर सिर्फ कोर लॉस के बारे में बताएगी इसीलिए कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आती है कि ओपन सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द कोर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर कोर लॉस को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वोल्ट मीटर के बारे में वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर रीड क्या रीड करेगा यहाँ पर जो हम लोग का भी वन वोल्टेज सप्लाई मतलब रेटेड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज ठीक है एमीटर रीड आई नॉट आई नॉट क्या नो लोड नो लोड करंट देखिए एक एक चीज को देखिए स्मूथली समझिए टेस्ट को एकदम स्मूथली समझिए कुछ नहीं होगा एकदम आराम से इजीली वे में बनेगा और वाट मीटर के बारे में आप लोग को बता ही दिए कि वाट मीटर रीड वाट कोर लॉस कोर लॉस मतलब इसको हम लोग पी आई से डिनोट कर दें देखिए तो हम लोग तीन इंस्ट्रूमेंट के रीडिंग के बारे में पता चला कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं रेटेड वोल्टेज देते हैं रोटेड वोल्टेज मेजर करते हैं ठीक है और फिर हम लोग एम मीटर क्या करता है नो लोड करंट मेजर करते हैं नो लोड करंट है ना नो लोड करंट समझ में आ रहा होगा और ये वाट मीटर क्या करता है आयरन लॉस पी आई ठीक है तो देखिए अब हम लोग जो जानते हैं पढ़ाए थे आप लोगों को ध्यान से समझिएगा नो लोड करंट के बारे में तो नो लोड कंपोनेंट आप लोगों को बताया गया था मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होती है मतलब जो हम लोग बात करेंगे रिएक्टिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट लास्ट क्लासेस को जरूर देखिए आप लोग लास्ट क्लासेस में समझ में आएगी तो यहाँ पर जब हम लोग वाट मीटर का रीडिंग होगा पी आई इज इक्वल टू वोल्टेज हम लोग का वोल्ट मीटर भी देगा और हम लोग का वाट मीटर आई नॉट और पावर फैक्टर जो होगा वह कॉस फाइव नॉट देखिए इसे में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए डियर स्टूडेंट एकदम बहुत सिंपल वे में आप में आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ से आप लोग पावर फैक्टर को निकाल सकते हैं है ना यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं पावर फैक्टर को निकाल सकते हैं कॉस फाइव नॉट इज इक्वल टू पी आई बाई भी वन और ये आई नॉट देखिए यहाँ से हम लोग नो लोड पावर फैक्टर हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं है ना बहुत सिंपल है और आप लोग को पता होगा कि हम लोग का आई नॉट जो कंपोनेंट है दो कंपोनेंट बताया था मैंने आप लोगों को 
जो कि आई डब्ल्यू मतलब वाटफुल कंपोनेंट जो होती है वह आई नॉट सॉरी आई नॉट कॉस फाइव कॉस फाइव नॉट होती है और मैग्नेटाइजिंग जो कंपोनेंट होती है वह आई नॉट और ये आपका साइन फाइव नॉट देखिए ये सब जो है लास्ट क्लासेस में मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से आप लोगों को बताया हूँ ठीक ना तो हम लोग देखिए यहाँ पर जब एक्टिव कंपोनेंट का बात करेंगे तो देखिए जो हम लोग याद कीजिए मैंने सर्किट में बताया था कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस तो यहाँ पर क्या होगा यदि हम लोग का सर्किट पैरामीटर निकालना रहे तो आर वन इजिकल टू जो हम लोग का रेटेड वोल्टेज है क्या भी वन है और जो यहाँ पर एक्टिव कंपोनेंट क्या हो जाएगा आई डब्ल्यू मतलब ये आई नॉट कॉस फाइन नॉट ठीक है तो आर निकल जाएगा यदि हम लोग वही एक्स का बात करेंगे एक्स का बात करेंगे तो भी वन आई एम देखिए ध्यान से एक्स वन इजिकल टू भी वन बाई आई एम और आर नॉट इजिकल टू भी वन बाई आई नॉट तो यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोगों ने हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव था जो हम ओपन सर्किट टेस्ट के लिए तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोगों ने कोर लॉस फाइंड आउट करते हैं कोर लॉस इसीलिए मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि यहाँ पर जो करंट फॉलो करेगी वह नेग्लिजिबल करंट होगा जिसके कारण हम लोग यहाँ पर कॉपर लॉक्स को नेगलेक्ट कर देते हैं इन केस ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट कोर लॉस इज नेगलेक्टेड बिकॉज करंट इज वेरी स्मॉल क्योंकि हम लोग जो जानते हैं जो हम लोग जानते हैं कि जो कॉपर लॉस का मतलब क्या होती है कॉपर लॉस का मतलब आई स्क्वायर आर होता है और आई यहाँ पर जो आई जो है वो क्या है नेग्लिजिबल है नेग्लिजिबल नो लोड ठीक ना इसीलिए हम लोग कॉपर लॉस को नेग्लेक्ट करते हैं तो बस इसका कंक्लूजन यही हम निकालेंगे एक मिनट में बताता हूं कि ओपन सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म इन द लो वोल्टेज साइड इंस्ट्रूमेंट आर कनेक्टेड एलवेज टू द लो वोल्टेज साइड रीजन इज दैट सी हि सिंपल रीजन बिकॉज हम लोग का जो करंट का आसानी से मेजर कर सकते हैं एमीमीटर को यदि हम लोग हाई वोल्टेज कर देते हैं तो हम लोगों का बहुत ही स्मॉल रीडिंग आने लगता है जिसके कारण हम लोग रीडिंग लेने में परेशानी होती है ये रीजन एक मैंने बता दिया अब इस टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव था हम लोगों का क्या ऑब्जेक्टिव था जैसे हम लोग रेटेड वोल्टेज देंगे हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर लगाएंगे और उसमें रेटेड वोल्टेज देंगे रेटेड वोल्टेज लेने के बाद हम लोग यहाँ पर करंट को मेजर करेंगे और ये जो करंट देगा ये नो लोड करंट क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट है तो नो लोड करंट जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल है और ये जो वाट मीटर लगा हुआ है वाट मीटर विल रीड द कोर लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर बिकॉज हियर The copper loss is negligible. Okay, so finally conclusion करके हम लोगों ने देखिए parameter निकालना है तो resistance निकाल लिया और inductance निकाल लिया reactance निकाल लिया ठीक है तो देखिए ये जो objective था हम लोगों का core loss find out कर लिए और क्या find out कर लिए यहाँ पर parameter find out कर लिए So this is the simple explanation of open circuit test of transformer. Open circuit और मैं बता रहा हूँ बार बार आप लोगों का ये जो है सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो या इंटरव्यू के लिए हो या कुछ कंपटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब टेस्ट आप लोग समझिए अच्छे से तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर सो वहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे वाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन द हाई वोल्टेज साइन तो देखिए इसका लाभ लोग जो है कि आप लोग इसको पहले समझ लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में आते हैं जहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट को समझेंगे शोकेट यूट बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर